хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ хотчих суурин иргэншил нэмэгдэх тусам түүнийг дагын сөрөг үр дагруууд бий болдог. Тагуул амгийн хүн амжилтын сэтгэл нэмэгдэж тэр хэрэгээр иргэдийн хэн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах шаардлага тулгардаг юм. Байгалийн дагуу төшгөө хүчин зүйлээс эхлээд хүний буруутаа үйлдэл, автомашины хордуудаа үйлдвэржилтэй, гэр хорооллын аль хүрэх нэмэгдэх зэргээс шалтгаалан ангаарын бохирд бол нэмэгдэх шалтгаан болдог. Энэ бүгдийг амь горнуудын төр цэхэрганы байгууллагаас эхлээд Монгол улсын их хурал засгийн газрын төвшөнд ангаарлаа хандуулж байгаа. Учир нь Монгол улсын хоёр дахь том хотод арах нь хүн амын нэгтрэлэгтэй, ойн санбахтай, өөрсдийн хүчээр тарьж ургуулсан ногоон байгууламжтай хот юм. Тиймээс жилэнсэл нэмэгдэж үед эрх хүчин зүйлээс үүдэх сөрөг үр дагруудыг багасгах, түүнээс өрдсөн сэргийлэх үүднээс олон ажил санаачлан хийж хэрэгжүүлж байна. Бидний хотын өнөөгийн байдал зөв хөгжлөөр явбал ирээдүйд үлдээх том хөрөнгө оруулалт юм. Хоол амьд хэмжээнд 2017-аас 2020 оны Сөгт аргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан нэг том охин зөөрөлт бол агаарын бохирдлыг бууруулах улмаар ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх замаар одоо хотын мөнгө үзэмжээ сайжруулах за хүчл төрөгчөл оруулах эрүүл аюулгүй орчны бүрдүүлэх ийм одоо зарлалтуудыг тавьсан энэ хүрээнд дахиул аймгийн хэмжээнд 2017-аас 2020 хоногийн оны хүрээнд одоо гурав мянган орчим айлын мэдтэй эзэмшлийн орон сууцлон амьны орон сууцнууд баригдах энэ төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд ховийн хэвшлийг дэмжих замаар сонгон шалгаруулалтыг явуулж мэдтэй эзэмшлийн орон сууцнуудыг барьж гэр хорооллын хэл хязгаарыг тэлэхгүй байх улмаар гэр хорооллолт байгаа хэрэгдийг орон сууц руу шилжүүлэх ажлыг одоо үн шаттай зохион байгуулж ажиллаж байна. А зөвхөн ховийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмжих замаар биш. Бид байгаа нөхцөл бодлоогоо хэдийн засгийнхаа чадхтайгаа уйлдуулж дахин төлөвлөлтийн асуудлыг энэ хүмүүс нэлээд оновчтой бүтцээр оновчтой загвараар зохион байгуулж ажиллаж дахин сувийн зургдугаарын нотор төвсгөл дээр 60 айлын одоо мэдтэй орон сууцыг барьж байгаа. Энэ дээр одоо манай тархангтын хэрэгд одоо бүрэн дүрэн сэтгэл хангалуу байна. Эхний байр ашигтанд орж бид нөхцөл сайжруулах байдлаар 60 айл ашигтанд орж улсын юм сүлээж авч өнөөдөр одоо 60 айл ай тогтой орчинд ажиллаж өндөрч байна. Утаагүй дархан хот хөлбөрийн хүрээнд агаарын бохирлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор галлагаатай өрх бүхий багийн айл өгөхүүдэд хөнгөлтөө нөхцөлөөр цахилгаан халаагуур болгосон. Дархан сумын 15-р багийн 1800 өрх, дархан сумын 5-6-7-8 малчин багийн нийт 450 өрх, дархан сумын 1-2-3-р багийн нийт 700 айл өрхөд цахилгаан халаагуурыг энэ он долгож яндангаас гар хорт утааг бууруулахад анхаарлаанд болсон. Ингэс дээр Монгол улсын засгийн газар эрчим хүчний ямнаас баримтлж буй бодлого хүрээнд цахилгааны шөнийн тарифыг хөнгөлж эргэдэд шөнийн цагаар галлахгүй цахилгаан халаагуур холбож дулаанаа барих боломжийг нээж өгсөн. Цахилгаан халаагуурыг хэрхэн зөв ашиглах талаар онцгой байдлын газар Дархан сэлэнгийн цахилгаан төвөөс сүлжээ хөвчөд компани зэрэг мэрэгчлэн байгууллагууд заавар зөвлөмжийг эргэдэд тухайн үед өгч ажилласан. Хоёр тарифт тоолуураар айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэг тооцох бөгөөд орионы 21 цагаас өглөөний тэг 6 цаг хүртэл цахилгаан эрчим хүчний өн 50 хувиар хөнгөлөгдөж байсан бол Энэ жилийн сэтгэлэн шөнийн тарифыг 100 хувь хөнгөлөх асуудал яригдаж байгаа нь айл дүрхүүд агаарын бохирдлыг бууруулахад ихээхэн боломж өгч байгаа юм. Засгийн газраас агаарын бохирдлыг бууруулах талаар орон нутагт 200 сая төгрөгийн сонгоожлолтыг 2019 онд олгосон. Бид энэ хүрээнд Дархан сумын гэр хорооллын өрхүүдэд мөн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр мөн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр агаарын одоо бохирдлыг бууруулах хүрээнд гэр хорооллд цахилгаан тэний тарааж энэ маань ус одоо иргэдийн маань эд маань бол нэлээд одоо хүн төрөлтэй ажил боллоо гэсэн үнэлт үнэлт авч байгаа. Өвгийн дүн хөтний үеэр биш ч гэсэн яг одоо энэ намар хаврын энэ үлдрлуудад 25-аас дэш 50 мм квадрат хөртлөх одоо гэр гээг болон амны орон сууцыг бол өглөө өрөөний эд одоо давлагааны үеэр бол энэ тэнэр бүрэн алагаад явах боломжтой байна. Уг тэн өөрөө агаарын ухаалаг үйлдэлтэй, агаарын температура мэдэрдэг, цагийн тооцоолтой, иргэдэд хүртэмжтэй, 
залгаан баг хэрэгэлдэг эдийн засгийн ашигтай зэрэг нөхцөл байдал бол үнэлэгдэж цаашдаа ч гэсэн хэний ээлжинд одоо энэ хамгийн бохилдлыг мууруулах үед бол энэ төсөл хөтөлбөрийг Монгол улсын засгийн газар байгуул хүчний амтай хамтарч ажиллах санала хөргүүлээд байна. За засгийн газрын 2017 оны гэр хорооллын шөнийн хэрэглэгчийн шөнийн тарифыг 50 өгөр хөнгөлөх тухай тогтоол гарсан байдаг. За үүний дагуу өрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолууд жил болгон гараад за гэр хорооллын шөнийн тарифыг хэрэглэгчийн шөнийн тарифыг 50 өгөр хөнгөлөөд ингээ явж байгаа. За манай дархан уул аймгийн хэмжээнд бол дархан сум буюу аймгийн төв маань энэ тогтоолын хүрээнд багтаж байгаа. За дархан уул аймагт нийтдээ нэг 6000 орчим хэрэглэгч гэр хорооллын хэрэглэгчид шөнийн тарифын хөнгөлтийг идэлж байна. За жилдээ нэг 130 орчим сая төрөгний хэмлэлтийг бол гаргаж байгаа. А өөрөөр хэлбэл иргэд тэр 130 сая төрөгийг өөрийнхөө халааснаас төлөх бус. А тэр энэ засгийн газрын тогтоолоор ингэ хөнгөлөөд өгч ино гэж ойлгож болно. За манай компани 2012 оноос эхлээд энэ хяналт удирдлага гаргаж байгаа автомат болсон системийг нэвтрүүлээд явж байгаа. За үнийхээ хүрээнд гэр хорооллын гэлтгүү ер нь өөрийн үйлчлэх хүрээнд бүх ахуй хэрэглэгчдэд хоолыг тоолорыг одоо энэ хоёр тарифтай өөрөөр хэлбэл өдөр шөнөр тоолдог хоёр тарифтай тоолорыг хүн төлбөргөө суурилуулж байгаа. За тийм учраас хэрэгжсэн маань шөнийн тарифын хөнгөлт идэл нь дээрэс нь мөн өвлийн цахиуд буюу 11 сараас 4 сарыг хүртэл шөнийн цагт хэрэглэсэн хэрэглээнийхаа 50 хувийг гэр хорооллын хэрэглэгчд маань 50 өгөөр хөнгөлөөд ингээд явж байна. Энэ дахин уул аймагт байгаа 6000 хэрэглэгчд маань ус энэ хөнгөлтийг идлээ явж байгаа. За гэр хорооллын бүх хэрэглэгчд бол хоёр тарифт тоолороор бүрэн хангагдсан. Энэ хөнгөлтийг бол идлэх бүрэн боломжтой байгаа. Идлээч явж байгаа. За бид нар бол шөнийн цагт хэрэглэсэн хэрэглээгийн 50 өгөх хөнгөлснөр агаар аймгийн агаарын бүртгэлийн тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүд үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Одоо энэ дахин сумын агаар орчны бүртгэлийн онцгой бүс болох тийм ээ нэгдүгээр бүс бол нэгдүгээр бүс тамарч 15 дахь багийг хамруулаад 1800 өрхөд цахилгаан хаалгаар өөрөөр тараасан байгаа. Мөн дөрөвч барахгүй дархан сумын 1 2 3 6 7 8 малчин баг а мөн төвчлөө шарын бол сумд бол бид нэр нийтдээ 3190 ширхийг цахилгаан хаалгаарыг талаа тарах ажлуудыг зөвхөн байгуулсан. Ингэснээр бол агаар орчны бохирдол тодорхой 1.1 хувиар бурсан гэсэн үзэлтэй байна. Хаууд аймгийн маань гэр хорол хамгийн ихээр төвлөрч байгаа дахин сумын 5, 6, 7, 8 дугаар багийн нутгийн төсөлтөд дахин төлөвлөлтийн хүрээнд орчин үеийн шийдлүүхий хатгуулах хүрээнд нөгөө талтай одоо агаарын бохирдлыг бий болгож байгаа томоохон энэ маасын газрыг бол бид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо санхүүжүүлж үнэлгээрийн дэд үс шугам хоолой ажлыг нь хийж хэрэгжүүлж энэ онд дуус байсан боловч улс орны эдийн засаг санхүүгийн байдал энэ ковидтэй холбоотойгоор энэ оны санхүүжилтүүд тодорхой хэмжээгээр тасардаж 2021 онд өг бүтээн байгуулалтын ажил төсөл хөтөлбөр орохны тэр ийм хүрээнд бол дахин сумын одоо дээр дурдсан багуудын гэр хорооллууд дахин төлөвлөлтөнд орж бүхэлдээ дахин төлөвлөлтөнд орж уул ийхаа энэ гэр хэсэг руугаа амны орон сууц За нам дор газар дугаа бол төв зам нуруугаа эдийн эзэмшлийн орон сууцаар эмхий төлөвлөгөөд 2035 он хүртэл дархан уул аймаг дархан хот хөгж эмхий төлөвлөгөө тусгагдсан. Энэ бол цаашдаа агаарын бохирдлыг бууруулах ахуугаас гарч байгаа энэ одоо ЦО2 ялгаруулалтыг бол одоо бүрэн дүүрэн зогсоох боломжтой маш их том хэмжээний зөвхөн агаарын бохирдлыг төдийгүй цаашдаа хот төлөвлөлт эргэдийн амьдрах орчин сайжрах Энэ одоо том ахын бүтэн байгуулалтын ажил ч гэсэн энэ агаарын бохирдолтой бол холбоотой том ажлаа. 2020 оны улсын төсөв суусан дараагийн нэг том асуудал бол 1960-аад онд суурилсан Дархан сумын 1 2 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр бол үндсэндээ өөрийн зухаар галгаа авч тэнд байгаа нэгдсэн барилга байгууламжууд болон айл өрхүүд талгааны системд явж байгаа. Энэ ажил 2021 онд Улсын төсвийн 1.1 тэрбум төгрөгөөр эхний ээлжинд төлөвлөгөө сургууль буюу багийн төв хүртэл 
тосгоны төв гэж яддаг энэ хэсэг рүү бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж эхэлж байна. Энэ цаашдад 2021 онд энэ орчмын одоо хамгийн их хүчл цаа хоёр ялгуулж байгаа энэ зөвхнүүд бүрэн зогсож улаан хотынхоо нэгдсэн дулаан хангамжинд хангалтаж агаарын бохирдлыг тэр тусмаа тэр орчимд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл мэндэд бол одоо бодтой хувь нэмэр оруулсан томоохон хөрөнгө оруулалт ингээд энэ бүгдийг зохицоор нь харахад бол дахин хотын эрэн хэн хөгжлийн шийдлийн хүрээнд хөгжлөө төлөвлөхдөө бид энэ агаарын бохирдлын асуудлуудаа бүрэн дүрэн зэгцсээр нь зохицоор нь шийдвэрлээд ахын хэмжээнд бол шийдвэрлээд явах үндсэн нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн ийм одоо бүр нэрхийн хугацааны он жилүүд байла гэж дүгнэж хэлж болохоор байна. Түнчлэн утаагүй дахин хөтөлбөр хүрээнд эко хорооллыг барьж байгуулж байна. Тодруул бол дахин сумын 9.12 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт шинээр 74 га газарт 394 айлын орчин үеийн амны орон суудсны хорооллын дэд бүтцийн ажлыг хийж эхлүүлсэн. Төслийн хэрхэн зөвхөн байгуулагчаар аймгийн захирагчийн ажлын албан ажиллаж байгаа бөгөөд 7 өнгөр ажлын явц графикийн дагуу хэмнэж байна. Дахуул аймагт анх удаа томохон бүтэн байгуулалтыг орон нутгийн өмчлөлт компани гүйцэтгэж байгаад эргээд талархалтай байсан. Газар олголт нь хуулийн дагуу явагдсан бөгөөд дэд бүтцийн ажлаа дуусны дараа хашаагаа барьж байна. Урд өмнө баримтж байгаагүй жишиг хорооллыг байгаль орчин дээлтэй агаарын бохирдлыг буруул хуулиас цогц шийдэл гаргаж байгаа бөгөөд тус ажлын ерөнхий гүйцэтгчээр дахин усуу хүсэт компани ажиллаж байгаа. Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байгаль орчин дээлтэй эрүүл аюулгүй тав тухтай орчныг бүрдүүлсэн орчин үеийн шийдэл бүхий амны орон суудсны хорооллолт 394 мөр хийн 1300 гаруй хэрэг. Инженер бүрэн хангамжтай орон суудсанд амьдрах боломжийг ийнхүү бүрдүүлж байгаа. Үн төвчлэн бид нэр одоо энэ онд хэрэгдийн өөрсдийн оролцоотой гарна. Хэрэгдийн өөрлөлтийн төв санаачлагаар мэрэгжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд дархан сумын 10.1 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр 425 айлын амны орон суудсны төсөлх төлбөрийг одоо хэрэгжүүлж эхлээд хэний хэмжээнд инженерийн дэд үс, газрын дорх инженерийн дэд үс шугамж хэмжээний ажлыг дархан усууг хөвцөлт компани хийж гүйцэтгэж одоо улсын хөмс хүлээж авахд бэлэн боллоо. А мөн одоо захилгааны шийдлийн асуудлын холбогдох байгууллагууд хийж тун утгагүй хүлээлгэж өгнөх гэж байна. Бид энэ одоо төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж чадсанаар энэ агаарын бохирдлыг бууруулах энэ гэр хорооллолт нийтийн одоо төвлөрсөн дулаан шугамд холбогдож чадаагүй байгаа айл өрхүүдээ энэ хорооллол дээр төвлөрүүлэх замаар одоо орчин үеийн шийдэл бүхий шинжлэх нэгдсэн тогтчлалттай хорооллыг төлөвлөх нөгөө талдаа бол одоо агаарын бохирдлыг бууруулахад оруулсан энэ төсөл томоохон ажил юм аа гэж ингэж ойлгож байгаа энэ нь одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа төсөл дахин хотын маань эргэд одоо бүрэн дүүрэн хамрагдаж 425 газар маань бол дахин хотынхаа эргэдэд олгоглоо Энэ бол одоо агаарын бохирдлыг бууруулахад оруулсан одоо томоохон ажил гэж үзэж байна. Орчны дээр оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлын одоо дархан усуу хөвцөлт компани маань ерөнхийг үүсгэхээр ажиллаж байна. За энэ хорол маань ерөнхийд 25 дугаар оруулалтаас жишиг авч байгуулагдчих байгаа. За мөн эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг одоо дархан ул аймгийн иргэдэд олгож байгаа. Энэ томоохон төсөл явагдчих байгаа маа. За уг төслийн хүрээнд болохоор дархан усуу хөвцөлт компани маань дөрвөн чиглэлтэй ажил үйлчлэх явуулж байна. За нэгдүгээрт нь болохоор цэвэр ус хангамжийг татаж байна. Хоёр дугаарт нь бохир ус татан зайлуулах шугам олон ажлыг хийж байна. Гурав дугаарт нь цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдэж байгаа. За дөрвөн дугаарт нь хашаж болтын ажил гэсэн юм дөрвөн багц бүлгээс тухайн ажил маань бүрдэж байгаа маа. За нийтдээ цэвэр ухрын усны шугам олон татах ажил маань ерөнхийдөө 100 хувь дуусаад одоо улсын комис ажиллуулах бичиг баримтын хүртэлтийн асуудал дээр тухайн ажил маань явж байна. За нийтдээ 22.4 км шугам олоог гүйцэтгэж байна. За далд ажлууд маань дуусах учраас одоо бичиг баримтын ажлууд бол ерөнхийдөө хийгдээд барилга захиалагч газартаа хамтраад одоо хяналт шалгалтууд нь хийгдээд гүйцэтгэлийн зургууд гарч байна. За хашаач улсын ажил маань одоо яг ийд өрнөж байна. Уг нь манай ерөнхий төлөвлөгөөгөөр 9 сарын 21-р тухайн ажил маань дуусах байсан боловч за цаг агаарын боловчгүй давчгүй үсэн зүйлийн нөлөөлөлөөс л бид нар одоо хоёр дугаар болох дээр уг ажлыг хийгээд гүйцэтгэхэд ингээд явж байна. Нийтдээ 6414 метр урт хашаач улсын ажил хийгдэн. За цахилгаан хангамжийн ажил маань 3 тэпэ барих 12000 метр хүчний болон салбар кабелууд татах, аль ялын оруулгуудын 
шийд угсах цутгалт шийдний ажлууд бол ерөнхийдө хийгдээд явж байгаа. За одоо 95% үеийн гүйцэтгэлтэйгээр цахилгаан хангамж ажлууд оо тэпэний угсралтын ажлууд уусаад ингээд 100% гүйцэтгэлт орохоор ерөнхийдөө төгсгөлийн шийдний ажлууд бол хийгдэж байна. За манайхаас энэ дээр за давхарсан доогоор нэг далаад ажилтан ажиллаж байгаа. Дархаа одоо иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах оршны бүрдүүл ногоон хот болохын төлөвлөгөөний дагуу томоохон оролт төлөвлөгдөөд 425 айлын асуудлыг бол одоо шийдвэрлэх айта тухтай амьдрах за гэр орлын утаа сарамжуулах энэ томоохон ажил бол яг эд өрнөөд одоо төгсгөлийн шатанда явж байна. Агарын бүхэрлэг бууруулах түнээс өрдсөн сэргийлэх үүднээс аймгийн ус цаг өөр орчны шинжилгээ төгөөс тодорхой айлтуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Тодруулбал томоохон үйлдвэр орчны бүхэрлэл агарын бүхэрлэг тодорхойлоход шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг аймаг орон нутгийн төсөв хөнгөөр шидэж өгсөн ор мэрэгчлийн хяналтын газар байгаль орчин ажиллаж үйлчлэлийн газар зэрэг мэрэгчлийн байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллах цаашид дүнгэл гаргахад илүү дөхөн болсон байна. 18 онд 250 сая төгрөгөр бүрэн шатлалтай зуухыг тарааж исэн бол 19 онд бид нар 44.4 сая төгрөгөр энэ агаар орчны тоосон тоос тоосон зэрэг хэмжих багжиг авсан байгаа. Мөн одоо хог цэвэрлэх бүлтэй зэрэг сэлбэг техник авах мөн одоо сумдын хур хогийг дарж буршлах ажлууд илэрж гүйцэтгсэн. Тос цагаар орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь аймгийн хэмжээнд тархал аймгийн хэмжээнд агаар ус хөрс гэдэг юм энэ орчны төлөв байдлыг ингээд хянаж төлөв байдлын мэдээ мэдээллээр арт хэрэгцээд үйлчлэх юм үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг лаборатори байгаа. За ер нь нэг болохоор арын чанарын хэлж шинэ нэрлэр талаар ярихад бол аймгийн хэмжээнд арын чанарын хэлтэн 3 харуул ажиллаж байна. Тархан суманд 2, шарангал суманд 1 хэлтэй харуул ажиллаж өдөр тутам арын чанарын шинэлгээний ажлыг хөрлөг ягаард хөрлөг хий азаатын давхар эсвэл тос тосон зэрэг агуулмж гэсэн юм үндсэн 3 зүйл дээр хянаад өдөр тутам мэдээллээр эргэдэд үйлчлэж байгаа. За орчинд нөлөөлдөгөөр агарын бохирдол үүсгэдэг ч юм уу хөрсний тодорхой хэмжээнд бохирдол үүсгэдэг юм уу усны чанар бохирдуулах нөлөөлдөг ч юм уу энэ аж ахуй нэгж жишээлбэл манайх дээр одоо бүртгэгдсэн гэрээ гээд хянаалаад явж байгаа 43 аж ахуй нэгж байна. Эдгээр аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бид нэр хянахын тулд юм зөөврийн сүүлийн үеийн өндөр технологийн ялангуяа тос тосон зэрэг ингээд шууд хэмжиг автомат анализер багч хэр ах шаардлагатай сан тийгээ 2019 онд энэ одоо жишээлбэл энэ дастраг 8533 гэд энэ хамгийн сүүлийн үеийн тосон зэрэг хэмжигч багч байгаа. Энэ тосон зэрэг хэмжигч багч маань болохоор 24 цаг ажиллах хүчин чадалтай. За тэгээд тосыг болохоор нийт тос, PM 10 тос, 2.5 тос, PM 4 тос, 1 тос гэд ингээд тав фракцаар фракцлаад шууд нэг нэг зэрэг нэгэн дор ингээд энэ тосон зэрэг агуулмжуудыг ангилалаар нь дэлгэсэн дээр шууд гаргах ийм хүчин чадалтай ийм багж байгаа. Тэгэд энэ явуулын багж байгаа маань ачаал бодол нь гэхээр бид нар нөгөө энэ орчин бохирдуулаад байгаа хаар бохирдуулаад байгаа нөлөөлөл бүхий энэ үйлдвэрлэл үйлчлэл явуулж байгаа ач ахуй нэгж байгаа нь өлөрл тутам зарим аж ахуй нэртэй хагсжил тутамд ингээд хяналт тавиад тодорхой итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгээр үйлчилж чадж байгаа. эрүүл мэнд амьдралын чанар нь хүрээлэн байгаа орчны физик хим биологи нийгэм бол сэтгэл зүүн хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор эрүүл байр гэдэг нь зөвхөн өвчин эмэггүй байх төдийгүй оюун санаа нийгэм сэтгэл зүүн хувьд сайн сайхан байхыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг. Иймээс бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зорилгод хүрхэн тулд өвчлөлийг бууруулахас хадна нийгмийн болон сэтгэлцэн эрүүл мэндийн нөлөөлж буй сөрөг хүчин зүйлийг бууруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ нь агаар орчны бохирдолтой уялдаа холбоотой юм. 2020 он гэхэд дэлхийн нийт хуамын 50 хөдлөх хувь нь ямар нэгэн шалтгаан тахарчлаар өвчлөх магадлалтай гэж зарим судлаачууд өрдчлэн тогтоосон байдаг нь баг бэйллээ болж байна. Орчны бохирдлоос өрсөн сэргийлэх дархан чуудын хийж байгаа томоохон ажлын нэг нь шарилжгүй дархан дэд хөтөлбөр юм. 
жил бүр шарилдахгүй дахин хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажлуудыг санаачлан хийж зэрлэг ургамлыг устгах, ургамлын болон тоосны харшилтай иргэдэд түүнээс өрсөн сэргийлэх хамгаалах үднээс эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад байгууллагууд хамтран ажиллаж байна. Шарилдахгүй дахин дэд хөтөлбөрийн хүрээнд зөвхөн төр захиргааны байгууллагуудаас гадна иргэд аж ахуйн хүч байгууллагуудж идэв санаачлалтаа оролцож байгаа. За жил бүр хийгдэж шивссэн энэхүү шарилдахгүй дахин дэд хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг орон нутгийн төсвөөс тодорхой зардлыг санхүүжүүлэн ажиллаж байна. 16-2016-2020 онд нийтдээ 800 орчим сайд төрний хөрөнгө оруулалтаар хотын дотрох ногоон байгууламж ажлыг одоо хийж байгаа. За үүний нэг том байгаа ажил бол одоо бид шарилжгүй дарах ингээд аймаг дэд төлбөрийг хийж ирсэн байгаа. За энэ ажилд одоо жилд дунжаар нэг 9 орчим сайд төрний хөрөнгө оруулалтаар за энэ нэг жилд нэг 130 орчим гаа талбай одоо шарилжгийг устгаж хортон шавжиг ингэж устгадаг байгаа. Тав хүн мэдж байгаа энэ шарилжгүй дархан төсөл хэрэгжлэгтэй одоо дархан хотын шумуул бол ирс багсан байгаа. За дээрэс нь одоо бид шарилжгүй дархан ажлын хүрээнд бас нийтээ ажих үйлсний газар дээр 20 орчим сайд төрний тоног төхөөрөмжийг бас авч гсэн байгаа. За энэ үүнийхээ тусламжтайгаар одоо энэ хотын шарилж одоо ногоон байгууламжийг ослох ажиллах энэ ажил дээрээс зарцуулдаг. Дээрэс нь 220 сайд төрний хөрөнгө оруулалтаар бас универсал одоо ийм одоо маз маркийн автомашин авч гсэн байгаа. За үүнээ үүгээр одоо хотын ногоон байгууламж бас ослох зам талбайг цэвэрлэх энэ ажлаас зарцуулж байна. Мөн эмнэлгийн аялалтай хог хийдлийг зөрүүлтийн газар ариулахч төвлөрсөн хогийн цэг төвхт бол хайж болж байна. Ингэснээр иргэдээ өчирч болзошгүй эрсдлээс хамгаалж очны бүхэрдлөөс урьдчилсан сэргийлж байна. Хэдийгээр төсвийн байгуулагч гэсэн аймаг орон нутгийн төсөвт хүндрэл учруулах нь тулд дотоод төвс боломж ашиглах. Мөн эрүүл мэндийн гэрээт байгууллагуудын аялалтай хог хийдлийг төлбөр төгөөр ариутгаж тээврлэж устгаж байгаа нь бас нэгэн давуу тал болж байна. За нэгцэн төлийн хувьд бол аялалтай хог хийдлийг эмнэлгийн гадтай хог хийдл Болон аюултай хог аялал гэж хоёр ангилаад за тэгээ нэгцэн эмнэлгийн үүднээс л яг шар уудтай буюу аа тэгээ эмнэлгийн гардаа цустаа тариа одоо нэг хүний эрүүл мэндэд одоо хор учруулах эрсдэл бүхий хог аялалыг шар уудтанд ангилаад автокала буюу 129 градусын халуунд ариутгаж халдваргуужүүлээд за тэгээд төвлөрсөн хогийн цэг биднээс авчирч ирж хаягдаг байгаа хайж устгадаг байгаа. За нийтдээ манах яг аймгийн хэмжээнд ганцхан төвлөрсөн ариу төлийн хог аялалын цэгтэй гэдэг утгаараа аймгийн хэмжээний төр болон хувийн өвчлийн 86 байгууллагатай гэрээ байгуулаад за гэрээнийхээ үндсэн дээр тодорхой хэмжээний төлбөр устгах нөгөө хог аялал устгах төлбөр аваад за тэрэнгөөр бол ямар нэгэн байдлаар нөгөө байгууллагын төсөө болон аймгийн төсөвт нөгөө хүндрэл чиргэдэл учруулахгүй гээд яг өөр өөрсдөө ариу тал устгалын хаасуулыг шийдвэрлэж явдаг байгаа. Маах бол өглөө тасгууд бол сувилагч нар нь бүх аюултай хог аюултай авчирч өгдөг. Тэгээ бид нар авчирсан аюултай хог аюултай хийлээд а тэг тэмдэгээ болохоор ийш хийж авчгалаад гэж ариу талд оруулаад халдваргүй төл болсны дараа энэ савнуудтай хийж байж байгаа төвлөрсөн хог эцэгтэй авчирчал сүүлийнхаа аюулгүй ажил устгаж яа устгадаг байгаа төвлөрсөн хог эцэг дээр тусгаа юм хог ухгалцсан байгаа тэрэндээ авиж шатаад одоо одоо гэм байдлаар устгаж байгаа эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хайдлыг бол яг албан тушаалын хүрээнд бол яг тасаг нээжийн сувилагч нар яг хариуцаад яг тасгаасаа гарсан хог хайдлаа төвлөрсөн ариут талын цэгд авиачаад за хог хайдлын цэг дээр маань манай аж нэгцэн эмнэлгийн ажхан албаны хог хайдлын төв гэж байгаа тэн дээр маань яг гурван хог хайдлал устгадаг гурван ажилтан ажилдаг а тэгээд тэр гурван ажилтан маань одоо нэгтгэж яг төвлөрсөн яг нөт та байран за одоо яг бүртгэлээ хийгээд а тэгээ нэгсэн хог аялал дээр бол авч тусдаг байгаа 20 хон бид нар бол мөн одоо хоггүй цэвэр орчны айны хүрээнд а энэ хоггийг дарж бошлох хур хогийг дарж бошлох цэвэрлэх тээвэрлэх ажил усан төсвийн хөрөнгөийн 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар сундуудын хогийг хур хогийг цэвэрлэх ажлыг бол 80 сая төгрөгөөр бүтцтүүлээ мөн дахин сумын бараа тогийн цэгийг ингээд 1750 метр квадрат бүхий газарт хөвгөл байгуулах лантвилийн аргаар дарж боршлох мөн одоо хайрах дэвсэх далан байгуулах зэрэг ажлуудыг бол 42 сая төгрөгөр хийж гүйсгээд байна. Цаг нэг эхний цаг нь болохоор нэг цаг арван минутанд халаад дараагийнх нь болохоор 30 30 минутны зайт ингээд халчхараа бол ариутгаад ариутгаа явчихдаг. Өдөрт манайх бол 3 хүн ажилдаг. Хоёр нь бол гадуур бас хувийн хөшлөө дээр явчих. тосгоо гэдэг авдаг байгаа. Тэрийг авчирч 
энэ дээр ариутгаад бас хайдлахын газар ариутгаад хардруугтай хийгээд устгалд авалдаг байгаа. Хувийн хамгаалах хувцас сэрэгслэл гэж бүр юм өмсөн. За ялангуяа аюулгүй харьцаг буюу яг нөгөө нэг зүүн хатгадах маадлалтай. За тийм хурц иртэ хог хаяадлыг мань аюулгүй харьцагт хийгээд за тэрийг бол яг автокалат устгаад яг нэг цус цусны үлдэгдэлгүйгээр одоо бусдад нэгнээс босон нэг хүнээс нөгөө өнөр халдвар дамж хэрэгслэлийг бол одоо халуун уураар автокалатад ариутгаж халдваргүйж үлдэг байгаа. Хөөрөнгө оруулалтаар бол засвар орсон байгаа яг зориултыг нөө бохирын цэврийн гарц марцтай яг зориултын хараа яг юу атсан байгаа. Засвар үйлчлэгээ хийгдээд эл аюул аюулгүй арчих орчин бүрдээд эхэлцэн. За өдөртөө бол за 1800-аас 1000 кг хок хаягдал гарна. За тэгээд нийт жилийн хэмжээнд бол нэг 12000 тон аюултай хок хаягдал гардаг. Өөрийн амьдрч буй орчноо бид өөрсдөө л хогхгүй. Цэвэр байлгаж чадна. Ингэж чадсанаар бид өвчин эмгэхгүй, эрүүл сарвуул агаар болон очны бохирдуулгүй амьдрах нөхцөл бүрдэх юм аа.